guys, it's Chika. Mina san k o n b a n wa Chika d e s So we have two more weeks. Until we leave for Malaysia, until we go to Kuala Lumpur to live for three months. Malaysia ni s h u p a t s u r m a d e ato ni s h u k a m So you can imagine we've been getting ready. We booked our flight. We finally booked a place to stay. I've been looking into daycares for pudding and just been doing some research. Flight mo totte, yado mo totte. De pudding yon o daycare to kamo iro iro to mita li to ya wase tali s h t e m a s De mina san kara no jowho mo mo chiron check s h i n a g a r a research o And thanks to all of you guys who sent recommendations our way. We've been looking at that as well, and that's been helping a lot. Looking for a place to stay was actually pretty hard. It's hard to find highly reviewed places that's available three months straight, so we actually didn't go with Airbnb this time. We actually ended up、uh, booking a place through a hotel booking site. But Kuala Lumpur has a lot of service departments and condominiums, so even at a hotel site, a lot of them were places that you could stay long term with a full kitchen and everything. So there's actually a lot more to choose from. 3ヶ月まるまる空いているデビューも良くて、まあ、スーパーホストとかが対応しているエアビーアンドビーってなると結構ないんですよ。なので結局今回は Airbnb じゃなくてホテルのブッキングサイトを使ったんですけれどそういうところもクアラルンプールってサービスアパートメント要は家具も全部揃っててキッチンとかもフルキッチンとかもあってっていうような物件がすごく多かったのでホテルサイトでもたくさんあったので逆に Airbnb よりそっちの方が選択肢がありましたただそういう予約サイトに関してはマックス30日の予約になるので3ヶ月ってなると別々の予約を取ってでそこからその滞在先に連絡して問い合わせてこちらの3つの予約は同じ部屋でお願いしたいんですけれど可能ですかっていうようなやり取りをしたりしました、まあ、問題なく英語でそういうレスポンスは来てるんですけれどなんか返しが結構カジュアルすぎて「あ、ah, no problem」えその一言大丈夫かなっていうちょっとした不安はあるんですけれど、まあ、一応、まあ、向こうから返事が来て3つのブッキングでもちゃんと同じ部屋を取ることができました。Yeah, so the thing with、um, hotel booking sites is that a lot of them only let you make bookings up to 30 days, and we're staying obviously for more than 30 days. So we had to make three separate bookings, and then I had to contact them and let them know that these are all ours and if we could get the same room or the same unit. So、um, just a lot of that kind of communication that we've had to do that we actually didn't have to deal with when we went to Melbourne because we were able to find something we liked on Airbnb right away. And then with Puddings Daycare, there's a bunch of international daycares. So So, I've been contacting them, setting up an appointment to go visit, and things like that. So, we've been busy getting ready because we only have two more weeks until we go. Malaysia ni shupat suru made ato ni shu ka. Until, っていう言葉が今出てきたんですけれど till だけを使うこともあります。Only two more weeks till we go to Malaysia. たまに until と till の使い分けって何ですかって聞かれることがあるんですけれど、まあ、ネイティブの人とかってあんまり考えないで使っているので、実際聞かれると、何の違いなんだろうとか逆にネイティブの人でも結構誤解をしていることもたくさんあります。until と till の違いなんですけれどよく till は until のうプリンスクライン probably too loud よく till は until の省略バージョンだと思われていることが多いみたいです。ネイティブの中でもでも実際は別々の言葉です。until と till すごく似てるのでなんか関係があるかと思っちゃうんですけれど別々の言葉です。ただ意味は一緒。両方とも同じように使えます。We will be in Malaysia from the end of November until mid February. We will be in Malaysia from the end of November till mid February. どっちも一緒の意味です。で C って言えば Till は until の省略バージョンだという誤解世間的に誤解されていることが多いので Till の方がカジュアルだと思われることもあります実際はそういう別にどっちがフォーマルどっちがカジュアルっていう違いはないんですけれどなんとなく話してると Till の方がちょっとカジュアルに聞こえるんですねだからフォーマルなレポートを書くとか何か提出する文章を書くときは Until を使った方が安全無難です Just a little lesson. ついでにちょっとしたレッスンをしようと思ってシェアさせていただきましたちなみにお猿さんと「until」と「till」の違いの話をしてたらお猿さんは「an」がつくから「till」の否定形だと思ってたらしいです「till」の否定形ってどういうこと確かに否定形で「an」って言いますよね「do」「undo」「tie」「untie」「wrap」「unwrap」「box」「unbox」
確かにそう思ってしまうのもわからなくはないですけどねでも「until」に関しては否定形ではなく「until」という言葉です But anyways、um, yeah just、uh, wanted to give you guys an update we are so excited to go to Malaysia but we still have a lot of things to get ready no big move this time 今回はなんか大きな引っ越しとかはないのでだいぶ前回よりは落ち着いてると思うんですけれど、uh, but still there's lots to do こういう近況アップデートにレッスンが入ってるのも楽しいと思ったらぜひいいねを押してください。So yeah, we will keep you guys posted and we will definitely be vlogging throughout the trip. So look forward to all that and I will see you guys again soon. Alright guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. Bye! So good, oh.